ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಆಧರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಾಹು 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 ಎಸ್ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎ ಎ ಎ ಕೋ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಮೂರೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಣ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳು ನೋಡಿ ಕೋನ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟಿದೆ ಕೋನ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕೋನ ಆರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಕೋನ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕೋನ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವು ಸರ್ವಸಮವೇ ಅಂದರೆ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮಾನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೋನ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎಲ್ ಕೋನ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎಮ್ ಕೋನ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಸರ್ವಸಮವೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋನ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎಲ್ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎಮ್ ಕೋನ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎನ್ ಆದರೆ ಇವು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಾಹುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳೇನಾಗತ್ತೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎ ಬಿ ಬಾಹು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಾಹು ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಾಹುವನ್ನು ಎಲ್ ಎಮ್ ಬಾಹುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವು ಸರ್ವಸಮ ಅಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಎಂತಹ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆದರೆ ಇವು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅನುರೂಪ ಕೋನುಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಕೋ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಾಹು ಕೋನ ಬಾಹು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹು ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಒಂದು ಕೋನ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರ
ఎంఎన్ ఎల్ సర్వసమ త్రిభుజ పి క్యూ ఆర్ ఆదరే ఇల్లొందు గ ఇల్లొందు బాహువన్న గమనిసి ఈ పి ఆర్ బాహు పి ఆర్ బాహు దొడ్దిదె అందరే ఒంబత్ సెంటీమీటర్ ఇదె ఇల్లి ఎల్ఎన్ బాహు ఏళ్ సెంటీమీటర్ దె ఆదరే నమగె ఇల్లి ఈ మూరు ఇదు సాటిస్ఫై అక్తారు దరిందా యావదేవద పంతంద ఎరడు బాహుగులు వందు కోన సాటిస్ఫై అక్తాదే ఇల్లు సహా ఎరడు బాహుగులు వందు కోన సాటిస్ఫై అక్తాదే అదాగిరోదరింద నావేన మాడత్తాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయాయ
ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದೆ ಇದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸಹ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸಹ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವೇ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಕು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋನ ಬಾಹು ಕೋನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಬಾಹುವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ಬಾ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಹು ಬಾಹು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಸ್ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಎಸ್ ಎ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂತರ ಲಂವಿ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾ 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 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಬಾಹುವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನ ವಿಕರ್ಣ ಬಾಹುವು ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಲಂಬಕೋನ ವಿಕರ್ಣ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿವೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿವೆ